ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஸ்லாட்டட் அலோகா ஸோ ஸ்லாட்டட் அலோகாவோட பேசிக் ஐடியா எப்படின்னா உங்களுக்கு நேம்லேருந்தே நம்ம சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு ஃபிக்ஸட் டைம் ஸ்லாட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோடய ஸ்லாட் வந்து த்ரீ ஃபிஃப் த்ரீ பிஎம் டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் பிஎம் அப்படின்னா நான் வந்து அந்த டைமில் பர்டிகுலர் டைமில் மட்டும்தான் வந்து ஃப்ரேம் சென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ த்ரீ ஓ கிளாக் அப்படின்னா எனக்கு நான் த்ரீ ஓ கிளாக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃப்ரேம் சென்ட் பண்ணுறத டூ ஃபிஃப்டி நைன் கூட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லாட்டட் அலோகா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லாட்டட் அலோகா இருந்தால் நமக்கு வந்து கொலிஷன் வருமா கொலிஷன் வரும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் எனக்கு வந்து டைம் ஸ்லாட் த்ரீ டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் த்ரீ ஓ கிளாக் எனக்கு வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணேன் ஸோ அந்த நேரத்தில் மற்ற ஸ்டேஷனும் வந்து கேட்பாங்க இல்லையா மற்ற ரெண்டு மூணு ஸ்டேஷனும் த்ரீ ஓ கிளாக் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும்னு நினச்சது அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக த்ரீ ஓ கிளாக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கொலிஷன் டெஃபினட்டாக அக்கர் ஆகும் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஐடியா ஸ்லாட்டட் அலோகாவோட ஸோ த டைம் லைன் இஸ் டிவைடட் இன் டூ ஈக்குவல் ஸ்லாட்ஸ் அண்ட் தென் இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் தட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஷுட் டேக் பிளேஸ் ஒன்லி அட் ஸ்லாட் பவுண்ட்ரிஸ் ஏன் வந்து ஈக்குவல் ஸ்லாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரேம் சைஸ் வந்து நான் வந்து என்ன அசம்ஷன் பண்ணுறேன் ஃபிக்ஸடு நான் அது அசம்ஷன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஃப்ரேம் சைஸ் வந்து நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ்ன்னு சொன்னால் எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் ஃப்ரேம் சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ்ன்னு தான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அப்போ வந்து நான் வந்து எவ்வளோ நேரம் டைம் டைம் லைன் கொடுக்குறேன் அந்த ஹண்ட்ரட் பிட்ஸை நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற வரைக்கும் நான் டைம் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் அதனால தான் வந்து எல்லா ஸ்டேஷனையும் வந்து ஃபிக்ஸட் டைம் ஃபிக்ஸட் பிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் நான் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் வந்து இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறு ஸ்டேஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ பிட்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் ஸ்லாட்டட் அலோகா டைம் வரவே வராது ஒவ்வொருத்தருக்கு அப்போ வந்து டைம் மாறும் இல்லையா இதோட அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரேம் சைஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஃபிக்ஸட் ஓகேவா ஸோ த டைம் லைன் இஸ் டிவைடட் இன் டூ ஈக்குவல் ஸ்லாட்ஸ் அண்ட் இட் தென் இட் இஸ் ரெக்வைட் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஷுட் டேக் பிளேஸ் ஃபுல்லி அட் ஸ்லாட் பவுண்ட்ரிஸ் ஸ்லாட் ஈக்குவல்ஸ் த டைம் டு ட்ரான்ஸ்மிட் ஒன் ஃப்ரேம் ஸோ எவ்வளோ நேரம் எனக்கு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு த்ரீ டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸ்லாட் அப்படின்னா என்னோடய அசம்ஷன் என்ன த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டீன் வந்து நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பிட்ஸை நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணி என்னோடய ஃப்ரேம் சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் இருந்தால் த்ரீ த்ரீ ஓ கிளாக் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் அந்த ஹண்ட்ரட் பிட்ஸையும் நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருப்பேங்கிற ஒரு இது தான் அதனால தான் எ ஸ்லாட் ஈக்குவல்ஸ் த டைம் டு ட்ரான்ஸ்மிட் ஒன் ஃப்ரேம் ஆல் ஃப்ரேம்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி எல் பிட்ஸ் எல் பிட்ஸ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் இப்போ நான் சொன்னதே எக்ஸாக்ட்லி எல்லா ஃப்ரேம் சைஸுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பிட்ஸுக்கு தான் வேரி ஆகிடுச்சுன்னா பண்ண முடியாது ஏன்னா இதோட கான் கான்செப்ட் என்ன டைம் ஸ்லாட் நான் எப்படி அலாட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் ஆன் தி பிட் சைஸ் தான் ஸோ அசம்ஷன் வந்து கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி எல் பிட்ஸ் சேம் எல் பிட்ஸ் தான் எல்லா ஸ்டேஷனும் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் தான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும்னு ஏம் பண்ணியிருப்பாங்க நோட் ஸ்டார்ட் டு ட்ரான்ஸ்மிட் ஃப்ரேம்ஸ் ஒன்லி அட் தி பிகினிங் ஆஃப் த ஸ்லாட்ஸ் அதான் சொன்னேன்னா எனக்கு த்ரீ ஓ கிளாக் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் த்ரீ ஓ கிளாக் தான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் டூ ஃபிஃப்டி நைன்க்கு கூட நான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது த நோட்ஸ் ஆர் சிங்க்ரோனைஸ்ட் ஸோ தட் ஈச் நோட் வென்ஸ் த டைம் ஸ்லாட்ஸ் வென் த ஸ்லாட்ஸ் பிகின் ஸோ எல்லா நோட்ஸ் எல்லா ஸ்டேஷன்ஸ்க்கும் நமக்கு எல்லா நோட்ஸ்க்கும் வந்து தெரியும் நம்ம எப்போது ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து அந்த எந்த டைம் ஸ்லாட் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு அது கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து அது அந் அது மாதிரி தான் வந்து சிங்க்ரோனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த டைம் ஸ்லாட்டில் தான் அது வந்து கேட்கும் இஃப் டூ ஆர் மோர் ஃப்ரேம்ஸ் கொலைட் இன் அ ஸ்லாட் then all the nodes detect collision even before the slot ends appo adha sonna enna ipo enak 3 to 315 slot kuduthirukanga na enna mari or naal perku vandu 3 to 315 slots kudutanga na andha naal perume vandu enna solvanga 3 to 315 slot la andha naal perum vandu nippanga so naanga naal anju perum vandu correct ah 3 o'
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இங்கே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் இங்கே ஸ்டேஷன் சிக்ஸ் இருக்கிற இதுவும் இதுவும் இந்த டைமில் பிகின் பண்ணுது ஸ்டேஷன் ஃபைவும் இதே டைமில் பிகின் ப ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே என்ன ஆகும் கொலிஷன் ஆகும் இல்லையா இப்போ இங்கே கொலிஷன் இல்லை ஏன்னா இந்த டைம் ஸ்லாட்டில் இது மட்டும்தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட் இதில் ஸ்டேஷன் ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து கொலிஷன் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் ஃப ஸ்டேஷன்ஸில் ஒரு ஃப்ரே ஃப்ரேம் சைஸ் வந்து ஒன்று சேம் சைஸ் தான் ஸோ இதில் எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இட் இஸ் கிவன் பை ஜி இன்டு இ பவர் மைனஸ் ஜி ஓகே ஜி இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் ஹூ வாண்ட் டு ட்ரான்ஸ்மிட் த ஃப்ரேம்ஸ் அட் தட் பர்டிகுலர் டைம் ஸ்லாட் ஜி வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் ஜி இன்டு இ பவர் மைனஸ் ஜி ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஜி இன்டு இ பவர் மைனஸ் ஜி ஸோ இப்போ நான் வந்து இது இதோட இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் டிஃப்ரெ இப்போ ஈட்டா ஈக்குவல் டு இதோட எஃபிஷியன்சி இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து u இன்டு டிவி பை டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் பண்ணுறேன் ஸோ u இன்டு இ பவர் மைனஸ் ஜியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு திருப்பி மைனஸ் ஒன் டிவி பை ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜி இன்டு ஒன் ஸோ இப்போ காமன் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன என்னது காமன் எனக்கு இ பவர் மைனஸ் ஜி காமனு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸ் ஜி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ நான் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி இது பண்ண ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறேன் ஸோ எனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஜி ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஜி ஈக்குவல் டு ஒன்னை நான் இங்கே ஈட்டா ஈக்குவல் டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை இ பவர் ஒன் ஸோ இ பவர் ஒன்னோட வேல்யூ தான் நான் என்ன சொன்னேன் ஒன் பை டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஸோ இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் வரும் ஸோ இதோட எஃபிஷியன்சி டிவை ஹண்ட்ரட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஸ்லாட்டட் அலோகா வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து வல்ரபிள் டைம் ஸோ அது அதில் வந்து அதில் வந்து இதில் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இப்போ அதே கான்செப்ட் தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இப்போ வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு எப்போ கொலிஷன் வராது ஒரே ஒரு ரெண்டு ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணோன்னா ஒரு ஸ்டேஷன் இருந்தால் மட்டும் ஓ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸையும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவேன் சப்போஸ் எனக்கு வந்து இப்போ ரெண்டு ஸ்டேஷன்ஸ் ஒரே நேரத்தில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் நான் பிட்ஸு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் வந்து பிட்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் அதுக்கு மேலே வந்து பிட்ஸ் வந்து கொலைட் ஆக முடியும் எந்த கேஸில் ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேலே ஸ்டேஷன் இருந்தால் ஸோ இதோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் அது வந்து நமக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் சரியா இதோட எஃபிஷியன்சி வந்து இது தான் ஸோ இந்த இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த இதில் நமக்கு என்ன வந்தது ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ வந்தது சரி ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ வந்தது இதில் ப்யூர் அலோகாவில் இதில் என்ன வருது ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் வருது ஸோ ஸ்லாட்டட் அலோகோட எஃபிஷியன்சி வந்து ஹை கம்பேர் டு ப்யூர் அலோகா பட் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் இருந்தால் ஒரே ஒரு ஸ்டேஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகிடும் ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேலே ஸ்டேஷன்ஸ் ஒரே டைம் ஸ்லாட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா இவ்வளோ பிட்ஸ் மட்டும் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் மட்டும் பிட்ஸ் மட்டும்தான் பொல்யூஷன் இல்லாமல் போகும் மற்ற பிட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொலைடாயிடும் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்லாட்டட் அலோகானா என்னன்னு சொல்லி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பேக் ஆஃப் அல்கோர்தம் ஓகேவா ஸோ அந்த பேக் ஆஃப் அல்கோர்தம் அதை நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ